వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఏపీసీ చైర్మన్ బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం మీరు చట్టం ప్రకారం ఉండేది ఇంతవరకు మీరు ఆ పైన ఉండే సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యులై మీరు ఇంతవరకు తేలేకపోయినారు ఈరోజు తేట తెల్లగా మనకు అర్థమవుతుండేది ఏమంటే మనకు ఇది బాధాకరమైన పరిస్థితి ఇది చాలా దీన పరిస్థితి ఇది చాలా దయనీయమైన పరిస్థితి అయింది ఇన్నిసార్లు మీరు ఢిల్లీకి పోయి ఇన్నిసార్లు తిరిగి మీ మంత్రులు అక్కడ నుండి ఏం చేస్తూ ఉన్నారో కానీ మళ్ళీ ఆ లెటర్ చదివినట్లయితే అండి ఫస్ట్ హెడ్లైన్సే స్టాండర్డ్ లెటర్ ఇట్ ఇస్ అన్సైంటిఫిక్ ఇర్రేషనల్ ఆర్బిటరీ అండ్ అన్డెమోక్రాటిక్ ఏది ఇది విభజన అంట సో అన్సైంటిక్ అశాస్త్రీయమైన పద్ధతులు చేశారు ఇర్రేషనల్ హేతు భద్రత లేకుండా చేశారు ఆర్బిటరీ ఏకపక్షంగా చేశారు అండ్ అన్ అన్ అన్డెమోక్రాటిక్ ఇది అప్రజాస్వామ్యంగా చేశారు ఇది స్టాండర్డ్గా మళ్ళీ కట్టుబట్టలతో పంపించారు ఇవన్నీ బాగానే ఉండాయి మీరు కాదండి ఆ రోజు రికమెండ్ చేసి ఉండేది మీరు పద్దెనిమిది పది సున్నా ఎనిమిదిలో ప్రణాబ్ ముఖర్జీ గారికి ప్రణాబ్ ముఖర్జీ జీ అని మళ్ళీ ఆడ బాగా ఉండాలి వాళ్ళకని జీ అని పెట్టి ఆ రోజు మీ కోర్ కమిటీ మీటింగు మీ టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో మీటింగ్లో దీన్ని విభజన చేసినానికి మాకు అభ్యంతరం లేదని చెప్పి తెలియపరిచలేదు మీరు కాదండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇరవై ఏడు పన్నెండు పన్నెండు సుశీల్ కుమార్ షిండే జీ మళ్ళీ అక్కడ కూడా జీ అని రాసి ఇంతకు ముందే మేము లెటర్ రాసినాము ఆ లెటర్ మీ దగ్గరనే పెండింగ్ ఉంది ఇక్కడ చాలామంది అంటే అది ఇది ఎప్పుడు చెప్పినారు ఇది కరీంనగర్లో యాత్ర చేస్తుండగా కరీంనగర్ అంటే తెలంగాణ కదా ఆడ యాత్ర చేస్తుండగా మేము ఆల్రెడీ ఇక్కడ అందరు మనోభావాలంతా ఈ విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఒక సమన్యాయంతో చేయండి మళ్ళీ దాంట్లో రికమెండేషను సమన్యాయం చెప్పండి ఈరోజు ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు లేరు రాజశేఖర రెడ్డి గారు లేని పరిస్థితుల్లో అనుభవం ఉండేవాళ్ళు మీరే కదా నెక్స్ట్ ఓ ఆ సమన్యాయానికి అర్థం చెప్పండి ఏ ప్రకారం అది కూడా చెప్పాలి కదా ఊరికే సమన్యాయంతో చేయండి అని కాదు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్కు జరగబోయే న్యాయం ఏమన్నది కూడా మీరు చెప్పాలా అది లేదు కానీ ఈ ఎన్నికలకు పోయినప్పుడు మాత్రం మీరు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముగ్గురు పోయి ప్రత్యేక హోదా ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చేస్తాము ఆ ప్రత్యేక హోదా ఇట్లా మరి ఐదు సంవత్సరాలు కాదు పది సంవత్సరాలు ఇస్తాం ఈరోజు వెంకయ్య నాయుడు గారు చెప్పడం ఆ రోజు ఎక్కడ నుండి ప్రత్యేక హోదా మీరు అదంత తాకట్టు పెట్టి మళ్ళీ ఈరోజు ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ చాలన్నారు పోనీ ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ప్రత్యేక హోదా కంటే మేలు అన్నారు పోనీ ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ వచ్చేసిందని ఇచ్చేసామని వాళ్ళన్నారు వచ్చేసిందని వీళ్ళు అన్నారు మధ్యలో అమిత్ షా గారు వెంకయ్య నాయుడు గారు వీళ్ళందరూ కలిసి వీళ్ళందరూ ఒకటే స్టేజ్ మీద కూర్చొని ప్రత్యేక హోదా కంటే ఎక్కువ ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసామని వాళ్ళు అంటారు ఇవ్వలేదని మీరు అంటారు ఎవరు దీంట్లో సత్యం పలుకుతున్నట్లు స్టేజ్ మీద ఇద్దరు కలిసినప్పుడేమో ముసిముసులు నవ్వు నవ్వుకుంటూ అన్నీ వచ్చేసినాయి అంటారు స్టేజ్ మీద లేనప్పుడు మాత్రము అర్జీ తీసుకొని పోయి మాకేం రాలేదు అని అంటారు ఎవరినండి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుండేది ఎవరిని ఫూల్ చేస్తూ ఉండేది రాష్ట్ర ప్రజలను లాస్ట్కు ఏమండి మీరు యాక్చువల్గా సాధించినది అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ పరిస్థితికి అరవై సంవత్సరాల ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు మన రాష్ట్ర అప్పు తొంభై ఏడు వేల కోట్లు అయితే ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో మీరు పరిపాలన చేపట్టిన తర్వాత రాష్ట్ర అప్పు రెండు వేల పదహారు వేల రెండు లక్షల పదహారు వేల కోట్లకు తీసుకుపోయినారు అంటే ఒక లక్ష ఇరవై వేల కోట్లు కలిపినారు నాలుగు సంవత్సరాలు ఒక లక్ష ఇరవై వేల కోట్ల కొత్త అప్పు చేసినారు ఈ అప్పు కూడా ఎప్పటికీ అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటికి అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి నుంచి ఒకవేళ రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చికి లెక్కేస్తే మా అంచనా ప్రకారం ఈ పరిస్థితులు మీరు అప్పు చేసుకుంటూ పోతే దాదాపు ఒక లక్ష నలభై వేల కోట్ల అప్పు మీరు నాలుగేళ్లలో సాధిస్తారు అంటే అరవై సంవత్సరాల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తొంభై ఏడు వేల కోట్ల అప్పు అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వచ్చిన భాగము ఈరోజు మీరు బ్రహ్మాండమైన పరిపాలన చేసి బ్రహ్మాండమైన అప్పులు చేసి తలసరి అప్పు ఎంత ఒకరోజు పెరిగిందో ఇప్పుడు లెక్కేసుకోవాలా ఒక లక్ష నలభై వేల కోట్లు డివైడ్ బై ఆరు కోట్ల ఆంధ్రులు ఒకరోజు నెత్తి మీద అప్పు మీరు ఎంత పెడుతున్నారనేది ఒకసారి ఇప్పుడు కాకుండా రేపు అందరూ ఎందుకంటే అందరు చదువుకున్నారు ప్రతి ఒక్కరు మొబైల్ ఫోన్ చూసుకుంటున్నారు అందరు వెంటనే తెలిసిపోతుంది అప్పు ఎంత పెరిగింది నాయన ఒకరోజు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అని మాట మాట్లాడితే రెవెన్యూ లోటు రెవెన్యూ లోటు కాదు చెప్పింది దాంట్లో ఇరవై తొమ్మిదవ పేజీలో ఏడు వేల కోట్లు ఉందని మీరు అది చెప్పరు ఎప్పుడో అంచనా అంటారు నెక్స్ట్ ప్రభుత్వ కేంద్ర ప్రభుత్వం నాలుగు వేల కోట్లు అని చెప్పింది దాన్ని ఒప్పుకోవడంలే ఇప్పటికి కూడా పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం అన్నారు అది కూడా చూద్దాం పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం రికమెండేషన్లు మీరు ఇచ్చిన లెటర్లోనే మీరు ప్రధానమంత్రికి ఇచ్చిన లెటర్ దాని సారీ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి వర్యులు మొన్న అసెంబ్లీలో ఇచ్చిన